Euh, alors, CV très bien. Donc, effectivement, sur votre parcours, pour moi, tout ça, ça, ça colle. Bon, maintenant, il y a une question importante, c'est euh, pourquoi vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre Alors, on est souvent vers la fin de l'entretien. Le recruteur a fait un tour de votre CV, la conversation a avancé, etc. Puis à un moment, il y a cette question qui tombe. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre Et là, souvent, on ne sait pas trop quoi dire, hein, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. À savoir aussi que cette question « Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ?» a d'autres formulations. Hein, par exemple, le recruteur peut vous demander « Pourquoi êtes-vous le candidat idéal ?» euh, ou bien encore « Pourquoi devrions-nous vous embaucher ?» Ou parfois, il vous dit, euh, vous avez euh, une minute pour conclure. Et là, effectivement, il s'agit de répondre à cette question. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre Alors, la candidate est dans la salle d'attente. Nous allons bientôt la convoquer et lui poser la question fatidique. Pourquoi vous et pas un autre Alors, dans cette vidéo, vous découvrirez en image 5 erreurs à éviter. Ensuite, vous découvrirez les trois attentes du recruteur. Cela vous permettra de répondre exactement par rapport à ces critères de sélection. Ensuite, vous découvrirez trois façons de répondre à cette question, que vous soyez débutant ou confirmé, avec à chaque fois des exemples en images. À la fin de la vidéo, je vous donnerai un conseil bonus qui peut faire toute la différence sur cette question essentielle en entretien d'embauche. C'est une question essentielle, pourquoi Parce que si vous êtes arrivé à ce stade, c'est que sur les fondamentaux, vous avez convaincu. Maintenant, ce que cherche le recruteur, c'est l'idée, le concept, l'argument, l'exemple, l'illustration qui va vous faire tomber du bon côté du mur. Et là, le recruteur va se dire « oui, je veux cette personne dans mon équipe ». Donc c'est important parce que c'est là que peut se faire la bascule. Soit on vous dit bah, « on vous rappellera, puis il ne se passe rien », soit le recruteur se dit « ça, c'est le candidat qu'il me faut, je le veux dans mon équipe ». Alors nous allons retrouver notre candidate et donc lui poser la question fatidique « Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ?» Donc on part du principe qu'on est plutôt vers la fin de l'entretien. On a fait le tour de toutes les questions classiques et puis là la question tombe « Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ?» Très bien, alors moi sur votre CV, sur votre parcours, tout ça pour moi c'est bon. Euh, maintenant j'ai pas mal de candidates pour ce, pour ce poste. Donc ma question finale, ben, je dirais c'est « Pourquoi vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre ?» Pourquoi moi Eh bien, parce que je connais bien Facebook et Instagram. Alors là, quelle est l'erreur C'est de partir sur quelque chose qui est anecdotique. Bon, je connais bien Facebook, je connais bien Instagram. Bon, tout le monde aujourd'hui connaît bien Facebook ou Instagram. Ce n'est pas forcément une compétence professionnelle. Hein. Donc, méfiez-vous des choses anecdotiques qui, finalement, pourraient vous desservir. Si vous résumez simplement votre parcours, bon, vous ne marquez pas de points, vous n'en perdez pas. Mais si vous partez sur un truc vraiment anecdotique, sur un détail... Là, le recruteur se dit, cette personne est complètement à côté de la plaque. Découvrons maintenant la deuxième erreur, toujours en image avec notre candidate. Pourquoi moi Eh bien, pour ma formation, mon parcours et ma motivation. Pourquoi moi Eh bien, parce que je suis quelqu'un de motivé, de curieux et qui aime apprendre. Pourquoi moi Eh bien, parce que j'ai un bon relationnel avec les gens et je suis quelqu'un qui est vraiment à l'écoute. Là, quelle est l'erreur L'erreur, ce sont des réponses générales, hein, des généralités, euh, des choses finalement assez abstraites. Hein, c'est ce que j'appelle dans mon jargon de, de coach emploi, l'abstractionnite. Donc voilà, c'est des grandes idées, je suis à l'écoute, j'ai un bon relationnel, hein, ça je l'entends très souvent, je suis à l'écoute, j'ai un bon relationnel, mais tout ça, ce n'est pas très concret. Il hein, n'y a pas derrière de compétences vraiment concrètes sur lesquelles s'appuyer. Donc méfiez-vous des généralités. Découvrons maintenant l'erreur suivante. C'est une erreur très fréquente qui pénalise beaucoup les candidats, que ce soit en entretien d'embauche ou lors de l'oral d'un concours. Pourquoi moi Eh bien, comme je vous le disais, j'ai travaillé dans un centre d'appel pendant trois ans. J'ai une bonne élocution et du vocabulaire. Pourquoi moi Eh bien, j'ai un master 2 en banque et assurance, une bonne expérience du commercial et j'ai un niveau d'anglais professionnel. Pourquoi moi Mon atout, c'est que j'ai fait une formation en alternance alors, j'ai déjà six mois d'expérience professionnelle. Alors, quelle est l'erreur de la candidate Eh bien, l'erreur, c'est qu'elle se répète. Donc, elle revient sur son CV, elle revient sur des éléments qu'elle a vus lors de l'entretien. Ce n'est pas forcément mauvais en soi. Ça peut être dit avec conviction, mais pour le recruteur, ça n'apporte pas d'informations nouvelles. Il n'y a pas de « ah oui ». Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas le fait de se dire bah, « ah, ça, c'est un plus hein. ». Donc, c'est une erreur à éviter, le fait de se répéter 
face à cette question « Pourquoi vous ?» et pas quelqu'un d'autre. Alors, on enchaîne tout de suite avec notre candidate sur l'erreur suivante. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre Eh bien, je ne sais pas. Je ne connais pas les autres. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre Eh bien, les autres candidats n'ont certainement pas la même connaissance du marché que moi. Alors là, pas du tout. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre Eh bien, parce que moi, je suis sorti majeur de ma promotion et pas les autres. Quelle est l'erreur Là, l'erreur, c'est de parler des autres. Autrement dit, c'est de prendre le recruteur au pied de la lettre. Je ne connais pas les autres ou les autres sont tous des mauvais. Alors, soit on pêche par excès de modestie. Ah, je ne sais pas, je ne peux pas me situer. Soit au contraire, on pêche par excès d'orgueil. C'est moi le meilleur et les autres sont tous des nuls. Donc, moins vous parlez des autres, mieux c'est. Hein, parce que moins vous parlez des autres, plus vous parlez de vous et plus vous avez d'espace pour argumenter. Alors, nous passons à l'erreur suivante qui est une erreur que je déteste. Mais je déteste cette erreur. Je vous laisse juger par vous-même. Pourquoi moi Eh bien, parce que je le vaux bien. Pourquoi moi Eh bien, parce que je suis la meilleure. Pourquoi moi eh bien, embauchez-moi et vous le saurez. Alors, quelle est cette erreur Cette erreur, c'est la réponse boutade. Hein. On balance une boutade, on balance une vanne. Ce n'est pas forcément l'endroit, hein, un entretien d'embauche ou un oral de concours. Et sur le fond, ça veut dire je ne veux pas répondre. Je n'ai rien à dire, j'ai rien de particulier à apporter. Donc, j'essaye de m'en tirer par une pirouette, un petit peu à la séduction. Non, pour moi, c'est vraiment quelque chose de rédhibitoire. Faire ce type de réponse, c'est appuyer direct sur le bouton du siège éjectable. Donc, à proscrire absolument les réponses boutades. Ce que je vous propose de découvrir maintenant, c'est trois règles d'or, et en particulier, quelles sont les attentes du recruteur face à cette question. Première attente du recruteur, il veut du nouveau. Hein. Il ne veut pas du réchauffé. En particulier, il ne veut pas de formulation du style « Ah, comme c'est marqué dans mon CV » ou « Comme je vous le disais tout à l'heure hein, », il veut de la nouveauté, hein, il veut la cerise sur le gâteau. Deuxième attente du recruteur, il veut quelque chose de ciblé par rapport à ses besoins, par rapport à ses attentes, dans le cas d'un entretien d'embauche ou par rapport aux besoins de l'institution, hein, si on est sur un oral de concours. Troisième attente du recruteur, il veut du ciblé, du factuel, hein, il ne veut pas des généralités. On peut amener quelque chose de général si on n'a que ça, mais il faudra tout de suite derrière un exemple concret, pratique, pour illustrer, pour apporter de la matière. Alors nous allons maintenant découvrir trois solutions pour trouver votre réponse à la question « Pourquoi vous ?» et pas quelqu'un d'autre. Les deux premières solutions sont plutôt réservées pour les personnes confirmées ou qui ont de l'expérience. La troisième solution est pour les personnes débutantes ou qui ont très peu d'expérience. Et c'est vrai que quand on est débutant, euh, bah, on ne sait pas trop comment se positionner sur cette question, pourquoi vous pas quelqu'un d'autre. Donc troisième solution, plus pour les débutants. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un conseil bonus hein, qui pourra vous aider vraiment à créer un effet « waouh » sur votre candidature. Alors, première solution pour répondre à cette question, c'est de partir des priorités du recruteur. Donc, nous allons découvrir différents exemples. On commence par un exemple pour un poste de community manager. Pourquoi moi Eh bien, parce que j'ai bien noté que le point clé pour ce poste, c'est d'apporter des informations techniques de qualité. Eh bien, j'ai animé un forum avec 3500 inscrits sur des produits high-tech. Je connais les attentes des visiteurs de ce type de forum et je sais comment les maintenir engagés. Alors, autre exemple de réponse à la question « Pourquoi vous pas quelqu'un d'autre ?» pour un poste à la SNCF. Je pense que mon atout, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler sur un site classé Céveso. Donc pour moi, la sécurité, c'est une préoccupation constante. Nouvel exemple pour un poste de superviseur de centre d'appel. Vous avez parlé de réduire le turnover. J'ai créé un programme de coaching individuel qui fidélise les meilleurs téléconseillers. En moyenne, il reste deux fois plus longtemps. Alors, solution numéro 2, apporter une problématique ou des éléments nouveaux. Découvrons un premier exemple pour un poste d'encadrement. Pourquoi moi Parce que je dispose d'excellents liens avec les enseignants de mon master. Ce qui me permet de repérer très vite les bonnes personnes à recruter. C'est un gain en temps et en argent. Autre exemple pour un poste d'assistante commerciale. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre Parce que j'ai des compétences poussées en multimédia et en digital. Je sais tourner et monter des vidéos, réaliser des infographies, créer des sites internet simples, 
promouvoir du contenu sur les réseaux sociaux. Découvrons maintenant un exemple pour un poste d'éducateur spécialisé. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre Eh bien, mon atout, c'est que j'ai eu à travailler avec des jeunes mineurs isolés étrangers. Cela m'a permis d'apprendre à créer des liens avec des jeunes en perte totale de repères. Alors, troisième solution pour les débutants. Bon, quand on est débutant, on a fait quelques stages par-ci, par-là, on n'a pas grand-chose. Et pourtant, il faut amener quelque chose de particulier qui va vous démarquer. Donc, on se base sur quoi On peut se baser sur des qualités personnelles hein, qu'il va falloir illustrer, ou bien on peut se baser euh, sur une vie associative, une pratique sportive hein, qui demande un certain engagement. Bon, L'idée, c'est de faire avec ce qu'on a. Hein. Il vaut mieux parler, par exemple, de pratique sportive que de rien du tout. Bon, ce n'est pas forcément extraordinaire, mais ça montre au recruteur quand même que vous êtes quelqu'un qui fait des choses. Découvrons un premier exemple pour une auxiliaire de puériculture. Pourquoi moi Parce que je pense que j'ai un atout. C'est ma très bonne mémoire. Je mémorise tout très facilement. Par exemple, si les enfants ont des allergies ou suivent un traitement, c'est quelque chose dont je me souviendrai dans les détails. Découvrons maintenant un exemple pour l'oral du concours infirmier. Pourquoi moi pour intégrer cette formation Eh bien, je suis quelqu'un qui joue collectif. Depuis mon enfance, je pratique le volet et j'ai toujours eu l'esprit d'équipe. Et c'est dans cet état d'esprit que je souhaite intégrer cette école. Alors, je vous propose maintenant un exemple pour un poste dans la fonction publique territoriale ou la fonction publique d'État, un poste centré, je dirais, sur l'intérêt commun. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre Parce que je suis quelqu'un d'engagé dans tout ce que je fais. J'habite une commune de 1200 habitants et je suis très investi. Je m'investis sur l'aide aux personnes âgées, le soutien scolaire. Je suis une personne très engagée. Donc voilà pour les exemples de réponses à cette question « Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ?» et la manière de trouver des réponses qui correspondent à votre situation. C'est une question difficile parce que c'est une question qui vient en fin d'entretien. On a déjà montré la plupart de ces cartes. Donc difficile d'amener quelque chose de nouveau qui va surprendre le recruteur. Et c'est encore plus difficile lors de l'oral d'un concours. Parce que dans un entretien, il y a un dialogue, il y a un échange. Vous pouvez rebondir sur telle ou telle chose. Dans l'oral d'un concours, on est plus sur une situation asymétrique. Bon, on vous pose des questions et vous répondez. En coaching euh, oral de concours, il m'arrive de passer 15 ou 20 minutes avec mes clients pour trouver une réponse qui soit pertinente, originale, euh, ciblée. Hein. Donc c'est beaucoup moins évident euh, pour les oraux de, de concours. Un dernier conseil. Hein. Inspecteur Colombo dit euh, une dernière question. Moi, c'est plus un dernier conseil. Au travers de cette question, vous êtes aussi jugé sur votre enthousiasme, sur votre niveau d'énergie. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un ton un ton affirmé, hein, qui montre que vous êtes là, vous en voulez, vous avez faim. Hein. Et ça veut dire quoi aussi Ça veut dire qu'il ne faut pas faire trop long. Hein. Pourquoi vous, pas quelqu'un d'autre Écoutez, je pense que j'ai un atout, boum, 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 avec de la force, de l'énergie dans la voix, de la conviction. Hein. On peut partir sur un atout, voire deux atouts, hein, mais il ne faut pas faire trop long, il faut rester compact, parce que c'est aussi un test sur votre niveau d'envie, hein, sur votre niveau d'énergie. Je suis Yves Gauthier, coach emploi, je prépare vos entretiens d'embauche, aux euros de concours. Pour plus de ressources, je vous invite à visiter mon site entretienembauche.tv. Merci, à bientôt. Et bonne chance pour vos entretiens.